بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم سید عمران خان میتھس میڈیزی کے ساتھ آج ہم ٹین کلاس میتھیمیٹکس ایکسرسائز ون پوائنٹ تھری میں ایکسپوننشل ایکویشن اور اس پہ جو کویشچنز ہے اس کو سالو کریں گے ایکسپوننشل ایکویشن کیا ہوتا ہے ایک ایسا ایکویشن جس میں ویریبل پاورز میں آ جائے اس کو ایکسپوننشل ایکویشن کہتے ہیں ان ایکسپوننشل ایکویشنز دا ویریبل اکرز ان پاور آر آر دا ویریبل اکرز ان ایکسپوننٹ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ ان ایکسپوننشل ایکویشن ویریبل اکرز ان ایکسپوننٹ تو وہ کس طرح ایکسپوننٹ میں ہوں گے یہ ہمارے پاس ایک ایکویشن ہے فور انٹو ٹو ریسٹ آف پاور ٹو ایکس پلس ون مائنس نائن انٹو ٹو ریسٹ آف پاور ایکس پلس ون از ایکل ٹو زیرو اب یہاں پہ ٹو ایکس یہاں پہ ویریبل جو ہے ایکس وہ ایکسپوننٹ میں ہے یہاں پہ ٹو ریسٹ آف پاور ایکس ایکس جو ہے وہ پاور کی شکل میں ہے تو اس کو ایکسپوننشل ایکویشن کہتے ہیں اب ایکسپوننشل ایکویشن کو ہم کیسے سالو کرتے ہیں یعنی اس پہ جو کویشچن ہے ایکسرسائز ون پوائنٹ تھری میں کویشچن نمبر ٹویلو یہاں سے اسٹارٹ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ایکسپوننشل ایکویشن ہے اور ہم اس ایکویشن کو اب سالو کریں گے تو اس کو سب سے پہلے میں ایسے فارم میں لکھ رہا ہوں کہ فور انٹو ٹو ریسٹ آف پاور ٹو ایکس انٹو ٹو ریسٹ آف پاور ون اس شکل میں میں اس کو لکھ سکتا ہوں کس طرح کہ یہاں پہ ٹو ریسٹ آف پاور ٹو ایکس پلس ون اس کی مثال ایسی ہے کہ ٹو ریسٹ آف پاور اے پلس بی اگر یہ آ جائے تو اس کو میں ٹو ریسٹ آف پاور اے پلس ٹو ریسٹ انٹو ٹو ریسٹ آف پاور بی لکھ سکتا ہوں تو یہ بھی اسی طرح سے ہے فور انٹو ٹو ریسٹ آف پاور ٹو ایکس انٹو ٹو ریسٹ آف پاور ون اب اگر میں اس کو دوبارہ اس فارم میں کنورٹ کروں گا تو میں جب ملٹی پلائٹ فارم میں دو بیس سیم ہو تو اس میں سے ایک بیس کو میں سلیکٹ کروں گا اور ان کے جو پاورس ہے وہ ایڈ ہوں گے تو ٹو ایکس پلس ون آئے گا جو کہ یہاں پہ ہے تو یہ جسٹ میں نے اس کو ایک سمپلیفائڈ فارم میں لکھنے کی کوشش کی ہے کس طرح تاکہ میرے پاس یہ ٹو ایکس الگ سا ہو اور یہ نمبر میں ملٹیپلائی کروں گا مائنس نائن انٹو ٹو ریسٹ آف پاور ایکس پلس ون ایکولس ٹو زیرو اچھا اب فور ہے اور یہ ٹو ریسٹ آف پاور ون تو ٹو ریسٹ آف پاور ون مینس ٹو تو ٹو کو فور سے ملٹیپلائی کرے فور ٹو زا ایٹ انٹو ٹو ریسٹ آف پاور ٹو ایکس مائنس نائن انٹو ٹو ریسٹ آف پاور ایکس ٹھیک ہے پلس ون ایکولس ٹو زیرو یہاں پہ ڈاٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملٹی پلائیڈ فارم میں ہے یعنی ایٹ ملٹی پلائیڈ بائی ٹو ریسٹ آف پاور ٹو ایکس نائن ملٹی پلائیڈ بائی ٹو ریسٹ آف پاور ایکس یہ اس طرح سے میں نے کیا ہے اچھا یہ ہمارے پاس ایکویشن ون ہے اچھا اب اس ایکویشن ون کو سالو کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک یوز کروں گا تاکہ اس سے میں کویشچن کو سالو کر سکوں تو یہاں پہ ٹو ریسٹ آف پاور ایکس ہے یہاں پہ ٹو ریسٹ آف پاور ٹو ایکس ہے تو یہ جو ٹو ریسٹ آف پاور ایکس ہے اگر میں اس کو وائی سپوز کروں تو پھر اس سے اس کویشچن کو سالو کرنا آسان ہوگا سو لیٹ ٹو ریسٹ آف پاور ایکس از ایکول ٹو وائی تو اس کو آپ ایکویشن سٹار کا نام دیں فرض کریں ہمارے پاس ایکویشن سٹار ہے اچھا اب جب میں دونوں سائڈس کا اسکوائر لوں گا دیٹ از اسکوائرنگ بوتھ سائڈ اسکوائرنگ بوتھ سائڈس تو جب دونوں سائڈس کا میں اسکوائر لوں گا تو ٹو ریسٹ آف پاور ایکس کا اسکوائر آ جائے گا اور وائی کا اسکوائر آ جائے گا تو اس کو جب میں سمپلیفائڈ فارم میں لکھوں گا تو ٹو ریسٹ آف پاور ایکس کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں یہ جو ٹو ہے اور یہ ایکس ہے یہ آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے کیونکہ ٹو کی پاور جو ایکس ہے یہ ہول پاور ٹو ہے اس کی تو یہ ایکس اور یہ ٹو ملٹیپلائی ہوگا تو ٹو اور ایکس کو ملٹیپلائی کرے تو اس سے ٹو ایکس آئے گا اور یہاں پہ یہ وائی اسکوائر بن جائے گا اچھا اب یہ جو ٹو ریسٹ پاور ایکس از ایکل ٹو وائی اور ٹو ریسٹ پاور ٹو ایکس از ایکل ٹو وائی اسکوائر اب اس کو ایکویشن ون میں اپوٹ کرتے ہیں دیئر فور ایکویشن ون امپلائز دیٹ ایٹ انٹو ٹو ریسٹ آف پاور ٹو ایکس ٹو ریسٹ آف پاور ٹو ایکس از وائی اسکوائر تو اس کی جگہ آ جائے گا وائی اسکوائر مائنس نائن انٹو ٹو ریسٹ آف پاور ایکس ٹو ریسٹ آف پاور ایکس از وائی تو اس کی جگہ وائی آ جائے گا پلس ون ایکولس ٹو زیرو اچھا تو یہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ فارم میں ایک ایکویشن ہے یعنی ایٹ وائی اسکوائر مائنس نائن وائی پلس ون ایکولس ٹو زیرو اچھا اس کو فیکٹرائز کرتے ہیں سم اور پروڈکٹ فارم سے یہ ہوتا ہے ایٹ ون ایٹ اور مائنس ایٹ وائی اور مائنس ون وائی مائنس نائن وائی بالکل یہ اس سے ہوتا ہے تو اس کو میں یو سالو کروں گا ایٹ وائی اسکوائر مائنس ایٹ وائی مائنس ون وائی پلس ون ایکولس ٹو زیرو یعنی مائنس اور مائنس پلس ایٹ ون زا ایٹ وائی اسکوائر اور اس سی بی پلس ایٹ ون زا ایٹ وائی اسکوائر آتا ہے اچھا اب ان دونوں میں کامن لے اور ان دونوں میں کامن لے تو ایٹ وائی ایٹ وائی اسکوائر اور ایٹ وائی میں ایٹ وائی جو ہے یہ کامن ہے تو یہاں پہ وائی بچتا ہے اور مائنس ایٹ وائی پورا میں کامن لے چکا ہوں تو یہاں پہ ون آئے گا کیونکہ ایٹ وائی ون زا ایٹ وائی مائنس ان دونوں میں ون کامن ہے تو ون کو کامن کرے یہاں پہ وائی
तो यहाँ पे हमारे पास एक एट वाई आ जाएगा और माइनस वन यहाँ पर रहता है इज इक्वल टू ज़ीरो जब मैं इसको इधर और फार्मूले से सॉल्व करूँगा तो चलो मैं यहाँ पे करता हूँ विच एम्प्लाइज दैट इधर और मेथड से इसको मैं करता हूँ इधर और मेथड इस मेथड के मुताबिक क्या होगा इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से ज़ीरो आ रहा है तो जब दोनों के मल्टीप्लीकेशन से ज़ीरो आ रहा है तो इट मीन्स कि या तो ये टर्म ज़ीरो है या तो ये टर्म ज़ीरो है जिसकी वजह से इसका आंसर ज़ीरो आ रहा है तो या तो y माइनस वन जो है ये ज़ीरो है और या एट वाई माइनस वन जो है ये ज़ीरो के बराबर है ठीक है तो अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो इससे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू वन जब इसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा और यहाँ पे एट वाई माइनस वन को राइट साइड पे शिफ्ट करें प्लस वन दोनों साइड्स को एट पे डिवाइड करें ताकि y यहाँ पे अलग फॉर्म में मेरे पास आ जाए और वन और एट है यहाँ पर ठीक है तो एक वाई जी गुड वन आ रहा है एक वाई जी गुड वन और एट ये तो y की वैल्यूज़ आ रहे हैं और मुझे क्वेश्चन जो है वो इन टर्म्स ऑफ x दिया गया है तो मैंने आंसर को इन टर्म्स ऑफ x उसका सोल्यूशन सेट फाइन करना है तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन स्टार है इस पे आप फोकस करें इस इक्वेशन स्टार में y की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए सो देर फॉर इक्वेजन स्टार एम्प्लाइज दैट अब ये जो इक्वेशन स्टार है वो क्या है टू रेस टू द पावर x इज इक्वल टू वाई है तो y की जगह मैं वन पुट करूँगा फिर टू रेस टू द पावर x इज इक्वल टू टू रेस टू द पावर x इज इक्वल टू वाई है तो यहाँ पे y इज इक्वल टू वन और एड है यानी एक दफ़ा आपने y की जगह वन और एक दफ़ा y की जगह वन और एड पुट करना है अच्छा अब मुझे x की वैल्यू चाहिए यहाँ पे अहम स्टेप है इसको नोट करें टू रेस टू द पावर x इज इक्वल टू वन मुझे x की वैल्यू चाहिए तो आ, मैं दोनों बेसिस को सेम बनाऊंगा ताकि मेरे पास x की वैल्यू आ जाए तो यहाँ पे बेस टू है यहाँ पे भी मैं बेस टू बनाने की कोशिश करूँगा तो जो पावर बनेगी वो फिर x का आंसर होगा तो वन जो है इन जनरल मैंने आपको बताया भी था कि एनी नंबर हुज पावर इज जीरो इज इक्वल टू वन तो मैं इस तरह कर रहा हूँ कि इस वन को मैं टू रेस टू द पावर ज़ीरो की शक्ल में लिखता हूँ टू रेस टू पावर जीरो एनी नंबर हुज पावर इज जीरो इज इक्वल टू वन तो ये टू रेस टू पावर जीरो वन के बराबर है और यहाँ पे है टू रेस टू द पावर एक्स अब ये दोनों बेसेस सेम है यहाँ पर भी टू बेस है यहाँ पर भी टू बेस है तो जब दो बेसेस सेम होंगे तो डेफिनेटली पावर बराबर होंगे जब बीच में से इक्वल साइन हो तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो है ज़ीरो राइट right? अब ये जो सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे कि टू रेस टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वन और टू रेस टू द पावर एट यहाँ पर आप ये जो एड है इसको भी बेस टू में कन्वर्ट करने की कोशिश करें ये तो सिंपल है ये तो होता है किस तरह वन ओवर टू रेस टू द पावर थ्री टू रेस टू पावर थ्री मीन्स कि जब आप टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे टू टू ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट तो टू रेस टू पावर थ्री इज एट तो अब टू रेस टू द पावर एक्स इज इक्वल टू यहाँ इसको मैं डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जब शिफ्ट करूँगा तो ऊपर आके ये जो पावर है ये साइन इसके चेंज होंगे अगर ये प्लस है तो अब ऊपर आके माइनस होगा और अगर डिनोमिनेटर में ये माइनस होता तो ऊपर आके ये फिर प्लस होता है क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है ऊपर आके ये माइनस हो जाएगा अब यहाँ पे फिर दोनों बेसिस बराबर है टू एंड टू बेसिस आर सेम और बीच में से इक्वल टू का साइन भी है तो एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस थ्री है देर फॉर हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ रहा है उसमें एक एक्स की जगह ज़ीरो और एक एक्स इज इक्ल टू माइनस थ्री है तो ये इसका सोल्यूशन सेट है तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पे मैंने क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को सॉल्व करने की कोशिश की है उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी डेयर स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर थर्टीन थ्री रेस टू द पावर टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ट्वेल्व एंड टू थ्री रेस टू द पावर एक्स माइनस थ्री तो ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है इसको भी सॉल्व करते हैं सबसे पहले राइट साइड पर जितनी भी टर्म्स है इसको मैं लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे थ्री रेस टू द पावर टू एक्स प्लस टू इन टू थ्री रेस टू द पावर एक्स हो जाएगा जब ये लेफ्ट साइड पे आएगा और माइनस थ्री लेफ्ट साइड पे आके प्लस थ्री हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो अच्छा फिर ये जिस तरह एक्स रेस टू द पावर ए प्लस बी होता है तो इसको एक्स रेस टू द पावर ए प्लस एक्स रेस टू इन टू एक्स रेस टू द पावर बी जिस तरह हम लिखते हैं तो इसको भी मैं उसी तरह एक्सपोनशियल ला जो है वो इस पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ थ्री रेस टू द पावर टू एक्स इन टू थ्री रेस टू द पावर टू क्या मतलब है इसका दोनों बेसिस सेम है और मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो इन दोनों में से मैं एक बेस थ्री को सेलेक्ट करूंगा और इनके पावर ऐड होंगे तो टू एक्स प्लस टू ठीक है तो ये इसकी एक फॉर्म है माइनस ट्वेल्व इंटू थ्री रेस टू द पावर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो अच्छा अब थ्री थ्री जा नाइन इंटू थ्री रेस टू द पावर टू एक्स माइनस ट्वेल्व इंटू थ्री रेस टू द पावर एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो आपके पास इक्वेशन वन है 
अब इस इक्वेशन वन के लिए हमने वैल्यूज को फाइंड करना है थ्री रेस्ट ऑफ पावर एक्स को मैं वाई कंसिडर करूंगा तो थ्री रेस्ट ऑफ पावर टू वाई जो है ये वाई स्क्वायर आएगा किस तरह से लेट थ्री रेस्ट ऑफ पावर एक्स इज इक्वल टू वाई ये फिर हमारे पास स्टार इक्वेशन है इसको मैं आखिर में यूज करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो जब दोनों साइड्स का मैं स्क्वायर लूंगा तो थ्री रेस्ट ऑफ पावर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर तो इससे हमारे पास थ्री रेस्ट ऑफ पावर एक्स और टू मल्टीप्लाई होंगे तो टू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अच्छा वाई इज इक्वल टू थ्री रेस्ट ऑफ पावर एक्स और वाई स्क्वायर इज इक्वल थ्री रेस्ट ऑफ पावर टू एक्स ये जो वैल्यूज है ये इक्वेशन वन में पुट करते हैं सो देर फॉर इक्वेशन वन एम्प्लाइज दैट नाइन इन टू थ्री रेस्ट ऑफ पावर टू एक्स थ्री रेस्ट ऑफ पावर टू एक्स हमारे पास वाई स्क्वायर के बराबर है तो थ्री रेस्ट ऑफ पावर टू एक्स की जगह वाई स्क्वायर इसमें आ जाएगा माइनस ट्वेल्व इन टू थ्री रेस्ट ऑफ पावर एक्स इज एक्चुअली वाई सो इसकी जगह वाई आ जाएगा और प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो हमारे पास ये पर स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नाइन वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो स्टैंडर्ड फॉर्म में है लेकिन इन तीनों टर्म्स में से थ्री कॉमन है तो थ्री को कॉमन लेते हैं ताकि इक्वेशन को मैं मजीद आसान फॉर्म में लिख सकूँ तो इन तीनों में से थ्री को कॉमन करें तो थ्री थ्री जा नाइन थ्री थ्री जा नाइन और इसके साथ वाई स्क्वायर भी है माइनस थ्री फोर जा ट्वेल्व और इसके साथ वाई है और प्लस थ्री वन जा थ्री इज इक्वल टू जीरो अब इक्वेशन के दोनों साइड को थ्री भी डिवाइड करें तो यहाँ से ये यह थ्री खत्म हो जाएगा सो यहाँ पर हमारे पास थ्री वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो को थ्री पी डिवाइड करें तो जीरो आता है ये पर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है जिस तरह क्वालिटी इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो या ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो ये भी वाई स्क्वायर पर वाई रेस्ट ऑफ पावर वन वाई रेस्ट ऑफ पावर जीरो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है अच्छा अब थ्री वन जा थ्री और थ्री वन जा थ्री माइनस थ्री वाई और माइनस वन वाई माइनस फोर वाई बिल्कुल ये सम प्रोडक्ट फॉर्म से होता है किस तरह जिस तरह ट्राइनामियल की मैं फैक्ट्राइजेशन करता था पहले वीडियो में आप लोग ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन कर चुके हो सो थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई माइनस वन वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो थ्री वन जा थ्री और यहाँ पर भी थ्री वन जा थ्री यहाँ पर प्लस और प्लस प्लस और माइनस और माइनस प्लस और माइनस थ्री वाई और माइनस वन वाई से माइनस फोर वाई आता है इन दोनों में कॉमन ढूंढे और इन दोनों में कॉमन ले तो इन दोनों में से थ्री वाई कॉमन है तो थ्री वाई जब कॉमन होगा तो यहाँ पे एक वाई रहता है और माइनस थ्री वाई वन जा थ्री वाई थ्री वाई वन जा थ्री वाई माइनस वन इन दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे वाई माइनस और प्लस माइनस वन वन जा वन 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 जा वन इज इक्वल टू जीरो इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है y माइनस वन जो है ये दोनों में कॉमन है तो y माइनस वन कॉमन आएगा और अगला टर्म जो है वो थ्री वाई माइनस वन आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो इसको मैं पर इधर आर मैथड से करूँगा दिस एम्प्लाइज दैट इधर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से जीरो आ रहा है तो या तो y माइनस वन जो है ये जीरो के बराबर है और या थ्री वाई माइनस वन आर थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो या वाई माइनस वन जीरो है या थ्री वाई माइनस वन जीरो है बिकॉज इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आंसर जीरो आ रहा है तो एटलीस्ट इसमें एक टर्म जो है वो जीरो है सो वाई इज इक्वल टू माइनस वन को राइट साइड पे शिफ्ट करें प्लस वन और थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस वन को राइट साइड पे शिफ्ट करें प्लस वन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई थ्री 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 के साथ कैंसल सो वाई इज इक्वल टू वन ओवर थ्री तो हमारे पास y के दो वैल्यूज आ रहे हैं एक वाई जीकल टू वन और वाई जीकल टू वन ओवर थ्री अच्छा चूंकि ये क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ x है तो मैं आंसर को भी इन टर्म्स ऑफ x लिखने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे अब मैं यहाँ पे इक्वेशन स्टार को मैं दोबारा यूज करूंगा देर फोर इक्वेशन स्टार एम्प्लाइज दैट इक्वेशन स्टार क्या है थ्री रेस टू द पावर x इज इक्वल टू वाई तो y की जगह वन फिर यहां पर भी थ्री रेस टू द पावर x इज इक्वल टू वाई तो y की जगह वन ओवर थ्री ठीक है इसमें भी आप बेसिस को सेम करने की कोशिश करें ताकि आपको x के साथ वो पावर पर कंपेयर करना पड़े आसानी से यहां पर भी बेसिस को थ्री रखेंगे और जो पावर आ जाएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x तो यहां पे फिर वन जो है एनी नंबर हुज पावर इज जीरो इज इक्वल टू वन अब यहां पे चूंकि थ्री रेस टू द पावर x है तो यहां पे मैं वन की जगह अगर थ्री रेस टू द पावर जीरो लिखूंगा तो एनी नंबर हुज पावर इज जीरो इज इक्वल टू वन थ्री मैंने क्यों किया है क्योंकि मैंने इन दोनों बेसिस को सेम करने की कोशिश की है पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे टू रेस्ट ऑफ पावर एक्स था तो और यहाँ पे वन था तो मैंने टू रेस्ट ऑफ पावर जीरो किया था 
क्योंकि टू टू बेसिस को मैंने सेम करने की कोशिश की थी उधर यहाँ पे थ्री थ्री बेसिस को मैं सेम करने की कोशिश करूँगा ताकि पावर्स को इक्वाइड करना आसान हो तो अब चूंकि दोनों बेसिस सेम है तो और बीच में से इजिकल टू साइन है तो पावर भी बराबर होंगे तो यहाँ पे पावर एक्स और ये जीरो पावर आपस में बराबर होंगे सो एक्स इजिकल टू जीरो अच्छा अब ये जो सेकेंड है यहाँ पे थ्री रेस टू द पावर एक्स इज इक्वल टू इसको फिर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके आए तो यहाँ पे इसकी जो पावर है वो वन है ऊपर आके ये माइनस वन हो जाएगा फिर दोनों बेसिस थ्री थ्री सेम है और इज इक्वल टू भी है बीच में तो पावर्स भी आपस में बराबर होंगे तो एक्स पावर और माइनस वन पावर आपस में बराबर होंगे सो देर फॉर सोल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक हमारे पास एक्स इज इक्वल टू जीरो है और एक हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो है वो भी ख़त्म होता है अब जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वो करते हैं इन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन टू रेस टू द पावर एक्स प्लस सिक्सटी फोर इंटू टू रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस ट्वेंट इज इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे टू रेस टू पावर माइनस एक्स और टू रेस टू पावर एक्स है यहाँ पे पावर माइनस है तो अब हमने यहाँ पे टेक्निक को कुछ चेंज करना पड़ेगा फर्ज करिए हमारे पास इक्वेशन वन है अब आप सपोज करें कि जो टू रेस टू द पावर एक्स है ये आपके पास फर्ज करें वाई है अब मैं यहाँ पे स्क्वायर नहीं लूँगा क्योंकि मुझे नेगेटिव एक्स चाहिए यहाँ पे तो यहाँ पे नेगेटिव एक्स आपके पास तब आएगा फर्ज करिए हमारे पास इक्वेशन स्टार है फिर से तो पिछले क्वेश्चन में जो दो क्वेश्चन मैंने किए थे उसमें मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग बहुत साइड्स का जिक्र किया था लेकिन यहाँ पर आप लोग स्क्वायरिंग बहुत साइड्स का जिक्र ना करें यहाँ पर आप माइनस वन ले दोनों साइड का ट्रैकिंग माइनस पावर ऑफ बोथ साइड यानी टू रेस टू द पावर x का भी नेगेटिव पावर और y का भी नेगेटिव पावर ले तो इससे टू रेस टू द पावर x को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो माइनस सिक्स और y रेस टू द पावर माइनस वन आएगा ठीक है तो अब ये जो वैल्यूज़ है टू रेस टू द पावर x इज इक्वल टू वाई और टू रेस टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई रेस टू द पावर माइनस वन अब इसको इक्वेशन वन में पुट करते हैं देयर फॉर इक्वेशन वन एम्प्लाइज दैट टू रेस टू द पावर एक्स की जगह आ जाएगा वाई प्लस सिक्सटी फोर इन टू टू रेस टू द पावर माइनस एक्स की जगह आ जाएगा वाई की पावर माइनस वन और माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो अच्छा अब वाई प्लस सिक्सटी फोर वाई एनवर्स है तो जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो वाई रेस टू पावर प्लस वन वन लिखने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ के वाई की पावर प्लस वन है जब ये नॉमिनेटर में फिर शिफ्ट होगा तो फिर इनवर्स हो जाएगा और आगे है माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर y है इसको मैंने ख़त्म करना है सो आई विल हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन बाय y। इक्वेशन के दोनों साइड्स को y से मल्टीप्लाई करें तो y जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस y के साथ प्लस y जो है ये मल्टीप्लाई होगा 64 ओवर y के साथ माइनस और 20 के साथ भी y मल्टीप्लाई होगा राइट साइड पे जीरो के साथ भी वाई को मल्टीप्लाई करें बिकॉज आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद वाई so y y is a y square plus y will cancel with y so we will get 64 here and minus 20 y is a 20 y or 0 y is a 0 now this equation is not in standard form so first of all we will convert this equation into standard form so the standard form of this equation is y square minus 20 y plus 64 equals to 0 now this equation is in standard form अब इसको फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनामियल मेथड से फिर मैं करता हूँ 64 वन जो सिक्सटी फोर सिक्सटीन फोर जो सिक्सटी फोर और माइनस सिक्सटीन वाई माइनस फोर वाई इज माइनस ट्वेंटी वाई सो ये होता है वाई स्क्वायर माइनस सिक्सटीन वाई माइनस फोर वाई प्लस सिक्सटी फोर इज इक्वल टू जीरो तो माइनस सिक्सटीन वाई माइनस फोर वाई से माइनस ट्वेंटी वाई आता है और इन दोनों के प्रोडक्ट से ट्वेंटी सिक्सटी फोर वाई स्क्वायर आता है और इन दोनों के प्रोडक्ट से भी माइनस और माइनस प्लस सिक्सटीन फोर द सिक्सटी फोर वाई वाई जो वाई स्क्वायर आता है तो बिल्कुल ये सही है इन दोनों में कॉमन ले इन दोनों में कॉमन ले इन दोनों में वाई कॉमन है तो यहाँ पर एक वाई आएगा माइनस और सिक्सटीन यहाँ पर रहता है क्योंकि ऑलरेडी वाई को मैं कॉमन ले चुका हूँ इन दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पर वाई बचता है माइनस और प्लस माइनस फोर को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जैसे सिक्सटी फोर आ जाए सिक्सटीन सिक्सटीन फोर था सिक्सटी फोर इज इक्वल टू जीरो अब इन दोनों में वाई माइनस सिक्सटीन जो है ये कॉमन है तो वाई माइनस सिक्सटीन कॉमन ले तो यहाँ पे वाई बचता है क्योंकि ऑलरेडी ये मैं कॉमन ले चुका हूँ यहाँ पे माइनस फोर रहता है क्योंकि वाई माइनस सिक्सटीन कॉमन है इसमें सी इक्वल टू जीरो इधर और मैथड से फिर मैं करूँगा इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से जीरो आ रहा है सो दिस एम्प्लाइज दैट इधर 
y minus 16 is equal to 0 r y minus 4 is equal to 0. Because the multiplication is 0, so y minus 16 is 0, y minus 4 is 0. Now y is equal to minus 16, right side to shift plus 16, y is equal to minus 4, right side to shift plus 4. अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं फिर y की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे सो देयरफॉर इक्वेशन स्टार इंप्लाइज दैट इक्वेशन स्टार क्या है 2 रेस्ट टू द पावर x is equal to y तो y की जगह 16 2 रेस्ट टू द पावर x is equal to y y की जगह 4 ठीक है सो so, 2 रेस्ट टू द पावर x is equal to अब यहां पे 16 के साथ मैंने कुछ ऐसा प्रोसेस पेयर करना है कि जिसका बेस 2 आ जाए so when we are going to multiply 2 4 times 2 2 is a 4 4 2 is a 8 8 2 is a 16 2 raised to the power 4 is 16 basis minus same kar diye hai to x is equal to 4 ke barabar hoga one answer is x is equal to 4 bhai aapne basis ko same karna hai taaki powers ko main aasani se equate kar saku yahan pe 2 raised to the power x hai aur is equal to 4 hai fir maine is 4 ko base 2 mein convert karna hai that is yani iska base maine 2 rakhna hai 2 raised to the power x is equal to 2 raised to the power 2. Base is per same hai. Or 2 raised to the power 2 is 2, 2 is 4 aata hai. So, chunke base is barabar hai, is equal to hai, beach mein se. So, x is equal to 2. So, power aapas mein barabar honge. So, x is equal to 2. Therefore, solution set of this question is, ek hamare pass 4, or ek hamare pass 2 a raha hai, which is the required answer of this question. So, is ke saath, uh, jo exponential equation hai, us pe questions khatam hote hai. अब जो टाइप 5 है तो उस पे जो दो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करेंगे अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़